আজ আপনাদের সাথে রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেল ফ্যাসিনিং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো রেল ফ্যাসিনিং গুলো বুঝতে হলে আপনাদের আমরা প্রথমে বুঝতে হবে রেল জয়েন্টটা কি রেল এ জয়েন্ট ইজ মেড বিটুইন টু রেলস মানে একটা রেলস এবং আর একটা রেল যদি মুখোমুখি বসে তখন মূলত জয়েন্টের সৃষ্টি হয় আর এই জয়েন্টে আমরা কতগুলো জয়েন্টকে শক্তিশালিত করতে হবে তাই না রেল চলতে হলে তাহলে এই জয়েন্টকে কতগুলো অ্যারেঞ্জমেন্টের সাহায্যে যেমন ফিস বোল্ট নাট বোল্টের সাহায্যে আমরা জয়েন্ট দিই শক্তিশালী করি সেটিকেই মূলত আপনার ফ্যাসিনিং বলে যাদের সাহায্যে রেল জয়েন্টগুলো শুধু জয়েন্ট না তাছাড়াও স্লিপারের সাথেও আমরা ফ্যাসিনিং ইউজ করি তো এই আনুষঙ্গিক রেলের সাথে রেলকে দৃঢ়বদ্ধভাবে রাখার জন্য যে বিষয়গুলো ইউজ করা হয় সেটি মূলত রেল ফ্যাসিনিং এবার আসুন রেল ফ্যাস রেল জয়েন্ট এখন আমরা জয়েন্ট সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিয়ে আসি তারপরে আমরা ফ্যাসিনিং নিয়ে কথা বলবো তো জয়েন্ট সম্পর্কে আইডিয়া হলো জয়েন্ট কি কি কাজ করে বা জয়েন্টের কি কি গুণাবলী থাকা দরকার এটি আমাদেরকে একটু সংক্ষেপ বলার চেষ্টা করতেছি সো প্রথম হলো যে যে রেল দুটা জয়েন্ট থাকবে সেই দুটা রেল থাকবে এই দুটা রেল অবশ্যই শক্তিশালী একই সেম স্ট্রেন্থ সম্পন্ন হতে হবে একটা স্ট্রেন্থ বেশি একটা কম এরকম হলে কিন্তু হবে না জয়েন্টটা প্রপারলি হবে না ঠিক আছে এই যে জয়েন্টের মধ্যে আমরা জানি এক্সপ্যানশন গ্যাপ থাকে এই গ্যাপটা প্রপারলি থাকতে হবে তারপরে জয়েন্টটা ক্ষয় রোধ দেওয়া হবে বেশ শক্তিশালী হতে হবে হ্যাঁ তারপরে যেন কোনোভাবে এই জয়েন্টের মাধ্যমে গ্যাস মাপের ক্ষতি না হয় আর এটার জন্য টর্ক প্রতিরোধই হয় এটি জন্য আপনার ইলেকট্রিক সার্কিটের জন্য ভালো হয় ঠিক আছে এরকম কিছু বিষয় আপনারা অনেকগুলো কথাই কিন্তু এখানে লিখতে পারবেন রেল ফ্যাসিনিং এর ক্ষেত্রে আপনার সবসময়ের জন্য আপনাদেরকে কিছু বিষয় বলে রাখি এখানে আরও আমি কিছু আলোচনা করব দেখবেন যে কিছু কমন বিষয় আছে যেমন কস্ট তারপরে মেনটেন্যান্স কস্ট ডিউরেবিলিটি তারপরে আপনার ওয়েদার সাসেপ্টেবল কি না হ্যাঁ স্ট্রেন্থ কেমন হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল স্ট্রেন্থ মানে স্টিফনেস কেমন ক্রিপ কেমন এই বিষয়গুলো কিন্তু কমন ফ্যাটি স্ট্রেন্থ কেমন এই বিষয়গুলো কমন এগুলো সব সময় থাকবে এগুলো আপনারা প্রথম চার পাঁচটা ভালোভাবে দিবেন দেন তারপর এগুলোকে আপনারা সুবিধা মতো নিজের মতো বানিয়ে সুবিধা মতো লিখবেন এরপর অ্যাভয়েডেন্স অফ রেল জয়েন্ট বিভিন্ন সময় আমরা রেল জয়েন্টটাকে অ্যাভয়েড করি এটা কমন সেন্স থেকে বলা যায় যে রেল জয়েন্টটা যেখানে অ্যাভয়েড করা দরকার যেখানে আর কি স্ট্রেন্থ কম পাবো আমি যেখানে সমস্যার সম্ভাবনা আছে সেরকম জায়গায় কিন্তু আমরা অ্যাভয়েড করি যেমন প্রথমেই আমরা হলো লেভেল ক্রসিংয়ে লেভেল ক্রসিংয়ে সমস্যার সম্ভাবনা আছে যেখানে বেসিক্যালি যেখানে আমরা গার্ড ড্রিল বেশি ইউজ করে থাকি সেরকম কিছু জায়গা লেভেল ক্রসিংয়ে আমরা ইউজ করব না তারপরে আমরা ব্রিজের স্পেন্ড যদি ছয় মিটারের অথবা তার থেকে কম হয় তখন আমরা সেখানে রেল জয়েন্ট ইউজ ছয় মিটারের কম ব্রিজ মানেই হলো রেল জয়েন্ট সেখানে যত যত সম্ভব অ্যাভয়েড করো হ্যাঁ এরপরে হলো আপনার অ্যাপ্রোচ রোড থাকে রেল ব্রিজে ওঠার জন্য অ্যাপ্রোচ রোড থাকে সেখানে তিন মিটার এর মধ্যে আমরা রেল জয়েন্টকে অ্যাভয়েড করবো জ অ্যাভয়েড করবো অবশ্যই এরপর টাইপস অফ রেল জয়েন্ট রেল জয়েন্টের কতগুলো প্রকার ভেদ আছে যেমন স্কোয়ার জয়েন্ট স্টেকার জয়েন্ট স্টে স্কোয়ার জয়েন্ট মানে হলো মুখোমুখি যেমন একটা রেল একটা রেল এবং এ রেলের মুখোমুখি জয়েন্ট যেটিকে বলে সেটা স্কোয়ার জয়েন্ট আর স্টেকার জয়েন্ট হলো যে ও অপোজিট দিকে এ একটা এ একটা এ একটা এ একটা এভাবে আর কি মানে এর মাঝে ফাঁকা আবার এই দুইটার মাঝখানে আরেকটা ঠিক আছে এই পাশে এভাবে স্টেকার জয়েন্ট ফিগার দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এরপর আসেন পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে হলো স্লিপারের পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে জয়েন্টকে ক্লাসিফাই করা যেতে পারে একটা হলো যে যেমন ধরুন জয়েন্টটা আপনার দুইটা স্লিপার এরকম আছে তার উপর জয়েন্টটা স্লিপারের উপর জয়েন্টটা যদি এখানে আপনাদেরকে দেখাই এই যে একটা স্লিপার একটা স্লিপার স্লিপারের উপর জয়েন্টটা এটাকে বলা হয় সাপোর্টেড জয়েন্ট স্লিপার সারা ধরেন একটা বিম রাখছেন তার মাঝে জয়েন্ট আর কি এবং যদি তার নিচে বিম থাকে তাহলে সেটাকে ব্রিজ জয়েন্ট বলে আর যদি মাঝে কোনো বিম নিচে বিম না থাকে তাহলে সেটাকে সাসপেন্ডেড জয়েন্ট বলে ঠিক আছে এবার আসুন আইডিয়াল ফ্যাসেনিংয়ের কিছু উদ্দেশ্য খুবই সহজ কিছু উদ্দেশ্য আছে যে বা কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে যে ইট শুড বি ক্যাপেবল অফ অ্যাবজার্ভিং শক অ্যান্ড অ্যাবো ভাইব্রেশন এটা শক অ্যান্ড ভাইব্রেশনকে অ্যাবজর্ভ করতে পারে হ্যাঁ হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট স্লিপারের হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল মুভমেন্টকে সে প্রতিরোধ করতে পারে আইডিয়াল ফ্যাসেনিংয়ের সাহায্যে আরও কিছু বিষয় আছে যে সিপ হবে তারপরে ডিউরেবিলিটি বেশি থাকবে নন ক্রোসিপ হবে হ্যাঁ এরকম কিছু বিষয় যে কথাগুলো মাত্র বললাম সেরকম কিছু কথাগুলো আপনারা পড়বেন এবং নিজেরা যদি প্রয়োজন হয় লিখে দেবেন এভাবে এরপর ফ্যাশনিং অফ ফর রেল এবার আলো আসল আলোচনা এতক্ষণ ধরে যে বিষয়গুলো সেটা রেল জয়েন্ট নিয়ে কথা বলছিলেন ফ্যাশনিংয়ের আইডিয়াল কিছু রিকোয়ারমেন্ট জানছি এবার হলো ফ্যাশনিং কী কী সেইগুলো আমরা জানার চেষ্টা করি একটা হলো ফিস বোল্ট স্পাইক চেয়ার বিয়ারিং প্লেট হ্যাঁ নাট বোল্ট এগুলো ফিস বিলেটগুলো
একই জায়গায় এরকম ফেলার হতে পারে একই জায়গায় এরকম ফেলার হতে পারে একই জায়গায় এরকম ফেলার একই জায়গায় কিন্তু একই পয়েন্টে আলাদা আলাদা করে জিনিসটাকে দেখানো হয়েছে কিন্তু একই পয়েন্টে এরকম 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 হতে পারে তা এবং তিনটা মিলে ই জয়েন্ট এরকম তিনভাবে ফিস পিরিয়ডটা আপনার ড্যামেজ হতে পারে ঠিক আছে এবার টাইপস অফ স্পাইক স্পাইক অনেক ধরনের আছে ডগ স্পাইক তারপর আপনার ইলাস্টিক স্পাইক স্ক্রু স্পাইক হ্যাঁ এই এই বিষয়গুলো আপনারা খেয়াল করবেন এখানে লেখা আছে সবগুলো রাউন্ড স্পাইক আছে আরেকটা তো এই স্পাইকগুলোর ভিতরে ডগ স্পাইকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ডগ স্পাইক হলো এই যে এটা দেখবেন এটা ডগ স্পাইক এটা হচ্ছে তার চিত্র এই ডগ স্পাইক হলো কি সাধারণত এটা যখন লাগানো হয় তখন স্লিপের সাথে তখন দেখতে অনেকটা ডগ মানে কুকুর যেমন শুয়ে থাকলে যেরকম দেখা যায় ঠিক সেরকম দেখা যায় দেখতে যার কারণে এটাকে ডগ স্পাইক বলা হয় ঠিক আছে এবার ডগ স্পাইকের আপনার ড্রাইভিং কিছু রুলস আছে আপনি ইচ্ছা করলে ডগ স্পাইকে ইয়ে করতে পারবে না যেমন ডগ স্পাইকটা স্লিপারের সাথে অপোজিট ডিরেকশন দিতে হবে ঠিক আছে এরকম এরকম একটা একটা একদিকে একটা অন্যদিকে এটা ড্রাইভিং রুলস ঠিক আছে মানে স্টেকার্ড ম্যানারে এটাকে ইনপুট করতে হবে এরপরে ব্লো ব্লো দিতে হবে আপনার হলো ইস্ট কনস্ট্যান্ট রেটে ব্লো দিতে হবে ঠিক আছে একই জায়গায় কনস্ট্যান্ট রেটভাবে ব্লোগুলো দিতে হবে এরপর আপনার প্লাগিং প্লাগিং মানে ধরুন গাড়ি চলাচল করতে করতে ধরুন ইয়েগুলো ঢেলা হয়ে গেছে তখন আপনি কি করবেন তখন আপনি ওইটাকে ওইখান থেকে ওই পোর্ট থেকে সাধারণত কাঠেরই কাঠের স্লিপার এটা করা হয় ডগ স্প্যাক দেওয়া হয় এটা আমি আগেই বলে রাখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আপনাদের তো যে উড স্লিপার সেখানে দিলে আসার পর সেখানে যদি এরকম হয় তাও আপনি কি করে ওটাকে উঠিয়ে ফেলেন উঠিয়ে ফেলে ওইটাকে ভালো করে প্লাগিং করেন করে পাশে আর একটা সিদ্ধ করে সে তার ভিতরে আপনি আবার স্প্যাকটাকে ইন্টু মানে প্রবেশ করান তো এটা হলো প্লাগিং তার অগার থাকে নাম্বার থাকে আপনি ইচ্ছা করলে যদি কার্ভ থাকবে কার্ভে আপনি চারটা ইউজ করতে পারেন সাধারণত দুইটা ইউজ করা যেতে পারে এই এই ম্যানারগুলো ফলো করে যেমন ড্রাইভিং বলো বোরহোল নাম্বার অগার প্লাগিং এগুলো হলো আপনার ডগ স্পাইকের রিকোয়ারমেন্ট আর কি এই প্রসেসগুলো অবলম্বন করে আপনি এগুলো করবেন ইলাস্টিক স্পাইক এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা স্পাইক দেশ স্পাইক আর অরিজিনালি মেড বাই দা ইলাস্টিক রেল কোম্পানি এই বলা আছে কোম্পানির কথাটা তো এখানে আরও কিছু বিষয় আছে ফ্যাং বোল হুক বোল চেয়ার অ্যান্ড কে এগুলো আপনারা একটু দেখবেন এবার আসলে সবার সাথে বিয়ারিং প্লেট বিয়ারিং প্লেট হলো যে এর সুবিধাগুলো কি ব্যারিং প্লেটে অনেক সুবিধা আছে আপনার সবাই জানেন যে টিলটিং যখন রেল হয় তখন বিয়ারিং প্লেটের সাহায্যে এটা করা হয় মানে কোনিং অফ হুইলকে রিডিউস করার জন্য কোনিং অফ হুইলের যে সমস্যাগুলো হয় ওয়ারিং অফ রেল হয় হ্যাঁ তো ওয়ারিং অফ গেজ হয় এটা হলো কোনিং অফ হুইলের প্রবলেম এই প্রবলেমগুলো সলিউশন করার জন্য আমরা টিলটিং অফ রেল করি আর টিলটিং অফ রেল নিয়ে করার জন্যই মূলত বিয়ারিং প্লেটটা দেওয়া হয় এটা একটা মানে আপনার টেকনিক্যাল দিক দৃষ্টিকোণ থেকে আর কি বলা এরপর আরও কিছু বিষয় আছে যেমন বিয়ারিং এরিয়া বৃদ্ধি পায় যখন ওর নিচে থাকে তখন বিয়ারিং এরিয়াটা বৃদ্ধি পায় অনেক অনেক দূর পর্যন্ত আর কি লোডটা সরিয়ে পড়তে পারে এরপর রেল কাটিং হয় রেল কাটিং হইতো মানে আগে যদি বিয়ারিং প্লেট না দিত তাহলে স্লিপারটা কেটে যেত এটা রিডিউস হয় সয়েল কাটিং হতো সেটা রিডিউস হয় স্টেবিলিটি বাড়ে ওয়ার অফ স্পাইক স্পাইকের যে ওয়ারটা হয় এটা রিডিউস হয় মেনটেন্স কস্ট কম হয় যদিও ইনিশিয়ালি মেনটেন্স কস্ট অনেক বেশি মনে হয় কিন্তু মেনটেন্স কস্ট আলটিমেটলি অনেক কম হয় আর সমস্যাটা যেটা হয় সেটা হলো যে এন্ট্রি অফ ময়েস্টার মানে আপনি আর যদি বৃষ্টি হয় সাধারণত রেলের নিচে যখন ওই বেয়ারিং প্লেট থাকে সেখানে ভিজা অবস্থায় থাকে কারণ সেখানে সাধারণত সূর্য হলো পৌঁছায় না এই জন্য এন্ট্রি অফ ময়েস্টার অল টাইম ময়েস্টার অবস্থায় থাকে রিলেশনে হোল্ডিং পাওয়ার অফ স্পাইক এটা আরেকটা সব থেকে বড় প্রবলেম হলো যে যদি মাঝখানে একটা স্পাইক কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো স্পাইকটাকে মেরামত করতে হলে আশেপাশের অনেকগুলো স্পাইককে তুলে ফেলতে হয় এতে আপনার কি হয় হোল্ডিং পাওয়ার অফ স্পাইক অন্য অন্য যে স্পাইকের হোল্ডিং পাওয়ারটা ছিল সেটা ব্যাহত হয় ঠিক আছে তো এগুলোই মূলত আপনার রেল ফ্যাশনিং আর ফ্যাশনিং নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে এই পর্যন্ত সব ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে